El perímetro de un rectángulo es 50 centímetros y su base mide 5 centímetros más que su altura. Determina sus medidas. Como es un rectángulo, a ver, primero vamos a dibujar por acá el rectángulo. Ahora los datos. Su base, esta es la base. No olvides que el perímetro es la suma de todos los lados. Así es el perímetro. Ahora, su base, o sea, esto es 5 centímetros más que su altura. Como su altura no se sabe que sea X. Ahora, la base, 5 centímetros más, o sea, X más 5. Ahí está, 5 más que su altura. Como es un rectángulo, acá también es X y arriba X más 5. Igual es 2 a 2. Ahora, como te dan el perímetro, vamos a sumar los cuatro lados porque eso es el perímetro. Sería X más el que está arriba. Ahora el que está de, al costado. Y el que está debajo. Ya sumamos todo. Entonces este es un perímetro y por dato ese perímetro es 50. Ahora, acá los que tengan X, X más X más X y más X sale 4X. Los que no tengan X al otro más 5 pasa como menos 5. Ahora este otro más 5 como menos 5. 50, le quitamos 5, 45. Le quitamos 5, queda 40. 4 está multiplicando y el que multiplica pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. 40 entre 4 es 10. La pregunta, sus medidas, un rectángulo tiene largo y también tiene ancho. ¿Cuánto es el largo? Esto, ¿verdad? X más 5. O sea, X es 10 y más 5, 15. 15, ¿qué? Centímetros. Porque la, la pregunta está en centímetros. El ancho, o también le llaman altura. Eh, ¿Qué le podemos llamar? Mejor altura, ¿verdad? Para que esté igual que en el ejercicio. Entonces voy a borrar eso que he escrito. Y entonces ya no va a haber ancho, sino su equivalente en realidad, ¿de acuerdo? Que es la altura. A ver, por acá. La altura está representada solo por X y X salió 10 centímetros también. Y listo, ahí están sus medidas, así que ahí termina.